Y nuestro espacio de, de primeras infancias, los cuales los ha recibido en, en reiteradas ocasiones. Eh, durante el mes de mayo tuvimos que cerrar nuestras puertas, lamentablemente, y con lo que eso implicó tanto para, para los, cada uno de los peques que, que asisten a este espacio como para quienes trabajamos día a día para poder abrir. Pero desde, bueno, la, la razón y el motivo por el cual tuvimos que cerrar es que desde lo que es... Eh, recortaron todos los eh, recursos económicos para eh, los espacios de primeras infancias y eso, bueno, eh, repercutió en nuestro, nuestro trabajo cuando en el mes de mayo las, las compañeras no recibieron eh, eh, parte de, de, su, de sus ingresos económicos, lo cual, bueno, a nosotros se nos jugó ahí una cuestión de que cómo, cómo exigirle a las compañeras que sigan asistiendo, nosotros acá abrimos de lunes a viernes en dos turnos, eh, bueno, y, y eso nos, nos resultó imposible sostenerlo, lo cual, bueno, con, con lo difícil que resultó tener que tomar esa, esa decisión, con muchísima angustia, muchísima bronca y, y un montón de emociones encontradas, tuvimos que convocar a las familias y de un día para el otro, eso, decirle que, que no íbamos a poder continuar. El espacio funcionaba con 30 inscripciones, 15 en el turno mañana, 15 en el turno tarde y actualmente teníamos 6 en lista de espera. Es decir, que, que la demanda era muchísima, precisamente ayer, se, al, a la instancia en la que estamos, estamos a junio, y las familias se siguen comunicando. Ayer una familia me, me escribe, me manda un mensaje, eh, preguntándome si aún había algún espacio, algún y a, digamos, a diferencia de otros momentos donde uno le propone una lista de espera, ayer tuvimos que decirle, mirá, ya no hay lista de espera, porque no, digamos, el, el número, la cantidad de peques dentro del espacio se redujo a la mitad. Yo creo que a nivel general, digamos, esto es una cadena. Nosotros acá somos un eslabón dentro de la cadena, pero sabemos con, con qué familias y con qué población trabajamos, familias que por lo general no tienen un trabajo dentro de lo formal, quiere decir que... Eh, digamos, muchos eh, salen y hacen changas y, y estas tres horas era un, un tiempo que ellos se permitían para poder a salir a hacer sus changas y, y dentro de la informalidad siempre, ¿no? Y esto ahora implica reorganizarse, no todo el mundo tiene la posibilidad de pagarle a una persona para que se quede al cuidado de sus hijos, por eso, digamos, eh, el espacio. Bueno, digamos, esto, esto repercute en, en todos los niveles. Cerramos de un día para el otro. Bueno, ¿qué les decimos a ellos que vienen teniendo una frecuencia? Somos conscientes de que trabajamos con infancias y que todo lo que uno hace lo tiene que hacer con, con mucha cautela, con mucho amor, con mucha ternura. Marca. Exacto, exacto, porque nosotros acá eh, estamos de lunes a viernes y es una huella, el paso de ellos por este espacio es una huella. Entonces nosotros quisiéramos que la huella no sea la de tener que decirle de un día para el otro ustedes no van a venir más acá. Eh, entonces poder marcar ese tiempo, marcar que, bueno, que quizás nos volvemos a ver en otro momento, en otro espacio, quizás menos horas, pero digamos poder ponerle algo de, de palabras en ese sentido a ellos, poder historizar lo que, lo que sucedió nos parece importante, eh, porque bueno, eso nosotros sabemos que es delicado.